good morning my dear students today we are going to discuss our chapter light refraction this is our lecture number 4th in lecture number 4th we are going to discuss various amazing contents that is based on the chapter refraction the first content of this video session is लेंस फार्मूला स्टूडेंट्स आज हम जानेंगे लेंस फार्मूला के बारे में आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द टर्म मैग्निफिकेशन आफ्टर दैट पावर ऑफ अ लेंस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर दैट न्यूमेरिकल्स ऑन पावर ऑफ ए लेंस एट लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो सेशन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज सो स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो सेशन कंप्लीट देखना है मैं आपको गारंटी देती हूँ अगर एक बार आप इस कंप्लीट वीडियो सेशन को देख लेते हैं ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपका कोई भी न्यूमेरिकल है चाहे थियोरिटिकल क्वेश्चन है आप कभी भी लाइफ में गलत नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो सेशन को देखना है कम्प्लीट वीडियो सेशन को देखना है सो so, लेट स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट टॉपिक The first topic today we are going to discuss is lens formula. आज पहले हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स वो टॉपिक हमारा रहेगा लेंस फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम इस टॉपिक को कोरिलेट करेंगे इन द पोर्शन रिफ्लैक्शन जब हमने रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस किया था रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट में हमने यहाँ मिरर फॉर्मूला को स्टडी किया था सेम मिरर फॉर्मूला में जो टर्म्स आपने यूज की थी वही सेम टर्म्स आप लेंस फॉर्मूला में भी यूज करेंगे स्लाइटली डिफरेंस यहां पर रहेगा द लेंस फॉर्मूला वन बाय वी द सिंबल हेयर इज माइनस ओके वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ दिस इज आवर लेंस फॉर्मूला वे हर एफ स्टैंड फॉर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यू स्टैंड फॉर दैट यू स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आफ्टर दैट वी स्टैंड फॉर द इमेज डिस्टेंस सो द फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला एस्टेब्लिश आर रिलेशनशिप बिटवीन वी यू एंड एफ वे हर एफ स्टैंड फॉर फोकल लेंथ यू स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड वी स्टैंड फॉर इमेज डिस्टेंस ऑल द ऑल दीज क्वान्टिटीज और ऑल दीज डिस्टेंसिस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर लेंस फॉर्मूला में चाहे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करते हैं चाहे हम इमेज डिस्टेंस को मेजर करें या फिर हम फोकल लेंथ को मेजर करेंगे ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर हेयर एन इक्वेशन इक्वेशन मींस वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ हेयर दिस इज द इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ ऑफ अ लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड इमेज डिस्टेंस वी इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला अभी हमने अभी अभी इस वीडियो सेशन में हमने यही डिस्कस किया है वट डू यू मीन बाय द टर्म लेंस फॉर्मूला क्या होता है लेंस फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन यू वी एंड एफ यू स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी स्टैंड फॉर इमेज डिस्टेंस एंड एफ स्टैंड फॉर फोकल लेंथ यहां हमने लेंस फॉर्मूला में सिंबल लिया है माइनस बट जब हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला क्या होता है वन बाय वी प्लस यहाँ माइनस की जगह है क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा इन मिरर फॉर्मूला ओके बट जब हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला लेंस फॉर्मूला क्या रहेगा वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ दिस इज द लेंस फॉर्मूला ओके चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बेटा स्टूडेंट्स हमने फर्स्टली जो लेंस लिया है दैट इज कन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड स्लाइड में जो हमने लेंस लिया है दैट इज कनकेव लेंस Convex lens always forms real and inverted image that is right side of the lens. Concave lens also forms virtual and erect image that is left hand side of the lens. Okay, so the lens formula one by v minus one by u is equal to one by f. In this slide, we are going to discuss our next topic that is magnification. How much magnified an image is or a object is magnification. It is the ratio of height of image to the height of object. Here, students, M stands for. It is the symbol of magnification. Height of image to the height of object. Height of image. In this video session, we have to represent in short height of image to the symbol V. Height of object in symbol U. Or the another formula of magnification is. इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद अ पॉजिटिव साइन 
कीप दैट थिंग इन टू योर माइंड मैग्निफिकेशन को जब भी हम सोल्व करेंगे हमारे पास टू फॉर्मूलाज रहेंगे फर्स्ट वन इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नेक्स्ट वन इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोथ दीज फॉर्मूलाज आर इक्वल दोनों फॉर्मूलाज क्या रहेंगे स्टूडेंट्स इक्वल रहेंगे क्योंकि दोनों ही किसके फॉर्मूलाज है मैग्निफिकेशन के सो द टर्म मैग्निफिकेशन मीन्स हाउ मच टाइम्स एन ऑब्जेक्ट और आ इमेज इज मैग्निफाइड कितना मैग्नीफाइड है कोई भी ऑब्जेक्ट या कितना मैग्नीफाइड है कोई भी इमेज मैग्नीफाइड मीन्स लार्ज एंड लार्ज ओके सो स्टूडेंट्स मैग्निफिकेशन के हमने यहां से टू फॉर्मूलाज देखे उन्हीं टू फॉर्मूलाज को क्विक हम एक रिव्यू दोबारा देखते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन करेंगे एम इट इज द सिंबल ऑफ मैग्निफिकेशन आई डिवाइडेड बाय ओ दैट इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओके दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स लिए हैं उसको आपको माइंड में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन वन कब रहेगी इमेज इज मैग्निफाइड जहां इमेज क्या होगी एनलार्ज होगी इक्वल टू वन कब रहेगी इमेज इज सेम साइज एज एन ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज क्या रहेगा इक्वल तब मैग्निफिकेशन क्या रहेगी इक्वल टू वन मैग्निफिकेशन लेस देन वन मैग्निफिकेशन लेस देन वन कब रहेगी When image is smaller, or we can say that image is diminished. So students, यहां पर हमने three most important concept यहां पर discuss किए हैं When the value of magnification greater than वन magnification की value greater than वन कब रहेगी जब image क्या बनेगी हमारी magnified बनेगी enlarged बनेगी in case of convex lens. Magnification equal to वन कब रहेगी जब हमारा image और object का size दोनों ही ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या रहेगा इक्वल टू वन रहेगा इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट टू एफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डबल फोकस द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल फोकस एंड द इमेज इज आल्सो फॉर्म्ड एट टू एफ डबल ऑफ फोकस व्हेन इन विच केस मैग्निफिकेशन इज लेस देन वन किस केस में मैग्निफिकेशन हमारा लेस देन रहेगा जब हमारी जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी स्मोलर और वी कैन से दैट डिमिनिश्ड एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सो मैग्निफिकेशन इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और वी कैन से दैट इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद अ पॉजिटिव सिंबल ऑल राइट सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ आर लेंस स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो सेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आता है आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहे हैं आपको सभी कॉन्सेप्ट सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आ रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें कमेंट्स जरूर कीजिए ओके चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पावर ऑफ ए लेंस इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू पावर ऑफ ए लेंस हम जिन लेंसेस के बारे में बात करते हैं बेसिकली लेंसेज ऑफ टू टाइप फर्स्ट वन इज द कन्वेक्स लेंस एंड द सेकंड वन इज द कनकेव लेंस उन्हीं लेंसेज के पावर के बारे में आज हम जानेंगे पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है द पावर ऑफ ए लेंस इज द रेसी प्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ पावर किसी भी लेंस की उनका रिलेशनशिप होता है उनकी फोकल लेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप रहता है पावर ऑफ ए लेंस इज रेसी प्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ पावर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन होता है इनवर्सली प्रपोर्शनल दैट इज रेसी प्रोकल उल्टा हेयर कैपिटल पी स्टैंड फॉर पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू वन बाई एफ एफ स्टैंड फॉर फोकल लेंथ कीप दैट थिंग इन टू योर माइंड फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर ये बात आपको ध्यान में रखनी है पावर रेसी प्रोकल फोकल लेंथ का कब होगा जब फोकल लेंथ आप मीटर में लेके चलेंगे ओके कीप दैट थिंग इन टू योर माइंड फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर और वी कैन से दैट द वॉइस वर्सो इज ऑल्सो अप्लाइड इन दैट केस वॉइस वर्सो मीन्स इनवर्सली P is inversely proportional to the focal length, or we can also say that focal length is inversely proportional to the power of a lens. F is equal to one by P. Here P stands for the power of a lens, and F stands for focal length. All the distances we should measure from the optical center. After that, the SI unit of power of a lens is diopter. It is represented by the 
सिंबल कैपिटल डी इन शोर्ट एस आई यूनिट क्या रहती है पावर ऑफ ए लेंस की एस यूनिट रहती है डायोप्टर कब जो फोकल लेंथ आपकी रहेगी मीटर में इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है मोस्टली स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो यहीं पर करते हैं उनका न्यूमेरिकल बिल्कुल सही होता है लेकिन वो फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना बाय मिस्टेक भूल जाते हैं और यही आपका नंबर डिडक्ट हो जाता है सो so, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना पावर ऑफ ए लेंस क्या होता है इट इज द रेसी ऑफ फोकल लेंथ बट द फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर After that we are going to discuss one diopter. Diopter is the SI unit of power of a lens. So आज हम जानेंगे वन डायोप्टर क्या होता है वन डायोप्टर क्या होता है वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस वन डायोप्टर क्या है लेंस की पावर है कब हुज फोकल लेंथ इज वन मीटर उस लेंस की पावर वन डायोप्टर कब होगी जब द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज वन मीटर एट द टाइम फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस लेंस शुड बी कनकेव और कन्वेक्स कोई भी लेंस हो सकता है हमारा कनकेव लेंस भी हो सकता है कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है बट उसकी पावर वन डायोप्टर कब होगी जब फोकल लेंथ उनकी वन मीटर होगी ओके okay? अब इस वीडियो सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं वो ट्रिक क्या है ओके okay? हमने जाना पावर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप स्टूडेंट्स क्या है पावर इज द इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द फोकल लेंथ और वी कैन से दैट फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द पावर ऑफ ए लेंस ओके, सो पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव हमेशा कन्वेक्स लेंस की पावर क्या रहेगी पॉजिटिव और पावर ऑफ ए कनकेव लेंस इज नेगेटिव कन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव पावर किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोकल लेंथ का अगर पावर पॉजिटिव है फोकल लेंथ भी क्या रहेगी पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस ओके एंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस इज नेगेटिव कनकेव लेंस की पावर क्या रहेगी नेगेटिव ओके okay, जब पावर नेगेटिव है फोकल लेंथ भी क्या रहेगा नेगेटिव आपका रहेगा सो so, अगर पावर पॉजिटिव है किसी भी लेंस की तो फोकल लेंथ भी क्या होगी पॉजिटिव अगर पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी क्या रहेगी नेगेटिव सो कन्वेक्स लेंस की पावर क्या रहेगी पॉजिटिव तो फोकल लेंथ भी क्या रहेगी पॉजिटिव इन केस ऑफ कनकेव लेंस अगर पावर आपकी नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी क्या रहेगी आपकी नेगेटिव रहेगी ओके okay? स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक नॉर्मल एग्जाम्पल लिया है बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे एज यू नो वेरी वेल दैट पावर ऑफ ए लेंस इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर पावर ऑफ लेंस क्या है फोकल लेंथ का इनवर्सली प्रपोर्शनल और फोकल लेंथ किसके अंदर है मीटर के अंदर सो so, स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल में हमने क्या क्वेश्चन लिया है क्या स्टेटमेंट है फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर ओके फोकल लेंथ किसी भी लेंस की हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर हमें पता है फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर फर्स्टली कन्वर्ट 50 सेंटीमीटर इनटू मीटर यहां से कितना मीटर आ जाएगा 0.5 मीटर यू नो वेरी वेल दैट वन मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आप सभी जानते हैं वन मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर तो आपको वन सेंटीमीटर चाहिए मीन्स डिवाइड बाई हंड्रेड जब आप फिफ्टी डिवाइड बाई हंड्रेड करेंगे आपको कितना मिलेगा जीरो मीटर रहेगा मिलेगा आपको क्या निकालना पावर ऑफ ए लेंस दैट इज वन बाय फोकल लेंथ फोकल लेंथ कितना है मीटर में जीरो पॉइंट फाइव जब आप वन डिवाइड जीरो पॉइंट फाइव मीटर करेंगे आपको पावर ऑफ लेंस कितना मिल जाएगा टू एंड द एस आई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर स्टूडेंट्स आपको यहां पर एस SI लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि जैसे ही आप डायोप्टर एस SI यूनिट पुट करना भूल जाते हैं एग्जामिनर हाफ मार्क्स यहाँ से आपका डिडक्ट कर लेता है तो कोई भी न्यूमेरिकल है चाहे पावर ऑफ लेंस है या कोई भी न्यूमेरिकल रहता है आपका आपको रिजल्ट के साथ एस आई यूनिट पुट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमने एक अनदर एग्जाम्पल लिया है लेंस का एग्जाम्पल है ए लेंस विद फोकल लेंथ ऑफ माइनस जीरो पॉइंट फोर मीटर यहां पर ध्यान रखना है माइनस नेगेटिव जीरो पॉइंट फोर फोकल लेंथ नेगेटिव है किस लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है स्टूडेंट्स कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है आपको क्या निकालना है पावर निकालना यू नो वेरी वेल दैट पावर वन बाय फोकल लेंथ अब यहां पर इस न्यूमेरिकल में फोकल लेंथ ऑलरेडी मीटर में दे रखा है तो आपको कोई कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सिंपली यही आपको पुट अप करना है वन डिवाइडेड बाय माइनस जीरो पॉइंट फोर मीटर जब आप कैलकुलेशन करेंगे आपको आंसर मिलेगा माइनस टू पॉइंट फाइव डायोप्टर हे डायोप्टर इज द एस यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस नेगेटिव मीन्स फोकल लेंथ नेगेटिव हेयर द नेगेटिव साइन मीन्स फोकल लेंथ नेगेटिव है दैट मीन्स आप किस लेंस के बारे में बात कर रहे हैं आप कनकेव लेंस के बारे में बात कर रहे हैं और आपने यहां से जाना जब फोकल लेंथ नेगेटिव थी तो उस लेंस की पावर भी नेगेटिव ही आई है 
ओके फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या आई है नेगेटिव आई है इन द प्रीवियस स्लाइड हमने यही डिस्कस किया था जिस लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है उस लेंस की पावर भी क्या रहेगी नेगेटिव रहेगी और वो लेंस कौन सा रहेगा हमारा कनकेव लेंस रहेगा सो so स्टूडेंट्स अब हम हमारे नेक्स्ट ट्रिक के बारे में बात करेंगे सेकेंड ट्रिक के बारे में बात करेंगे सेकेंड ट्रिक क्या बोलता है देखिए टू थिन लेंसेज हमारे पास दो डिफरेंट लेंसेज है फर्स्ट लेंथ है जिसकी फोकल लेंथ है एफ वन और जो सेकेंड लेंस है उसकी फोकल लेंथ है एफ टू प्लेस नेक्स्ट टू ईच अदर मीन्स पहले हमने फर्स्ट लेंस रखा उसके नेक्स्ट दूसरा लेंस रखा आर इक्वल एंड टू ए सिंगल लेंस हमने उनकी पोजीशन ऐसे स्पेसिफाई की है जैसे दोनों को मिलाकर एक ही लेंस की तरह वो अपियरेंस दे रहे हैं और दोनों लेंसेज को मिलाने के बाद जो फोकल लेंथ आई है दैट इज एफ तो आपको कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है कंबाइंड लेंसेज की क्या निकालनी है फोकल लेंथ जब ऐसा सिचुएशन आपके पास आता है तो आपको क्या करना होता है कंबाइंड फोकल लेंथ दैट इज वन बाय एफ इज इक्वल टू वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू एफ वन इज द फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस एफ टू इज द फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंसेज आपको इंडिविजुअल लेंसेज के फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करके क्या करना होता है सम करना होता है ओके okay? और वी कैन से दैट पावर क्या होगा वन बाय एफ वन फर्स्ट लेंस की पावर निकाल लीजिए ऐसे ही सेकंड लेंस की पावर निकाल लीजिए दोनों की पावर निकालने के बाद उसको सिंपली क्या करना है ऐड करना है अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको ये पूछ रखा है कंबाइन लेंसेज की पावर निकालना है तो आप कैसे करेंगे पी वन प्लस पी टू पी वन इज द पावर ऑफ फर्स्ट लेंस एंड पी टू इज द पावर ऑफ सेकेंड लेंस द पावर ऑफ लेंसेज इन कॉन्टेक्ट आर सिंपली क्या करेंगे एड कर देंगे टू फाइंड द नेट पावर टोटल पावर निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल पावर्स का क्या करना होता है आपको सम करना होता है ओके सो स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट दस यूजिंग पावर्स पावर्स का यूज करके इंस्टीड ऑफ फोकल लेंथ फोकल लेंथ की को एड करने की बजाय अगर आप सिंपली पावर्स को ही एड कर लेते हैं तो आप यहां फ्रैक्शन कैलकुलेशन पोर्शन से थोड़ा सा बच भी जाते हैं ओके okay? सो स्टूडेंट्स कीप दैट थिंग इन टू योर माइंड जब भी आपको पावर निकालनी होती है इंडिविजुअल लेंसेज को एड करके कंबाइंड पावर निकल जाएगी अगर आपको इंडिविजुअल लेंसेज की फोकल लेंथ निकालनी है नेट फोकल लेंथ निकालनी है सो so सिंपली आपको इंडिविजुअल लेंसेज के फोकल लेंथ का क्या करना होता है रेसिप्रोकल आफ्टर दैट आपको क्या करना होता है सम करना होता है सो so स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ आज मेरे द्वारा कवर किया हुआ ये जो टॉपिक है फर्स्टली हमने डिस्कस किया लेंस फॉर्मूला दैट इज वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ आफ्टर इट वी हैव ऑलरेडी गोइंग टू डिस्कस मैग्निफिकेशन इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और वी कैन से दैट इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आफ्टर दैट हमने देखा पावर ऑफ लेंस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ एंड फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर एंड द एस आई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायोप्टर आफ्टर दैट हमने देखा कंबाइंड पावर ऑफ ए लेंसेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंसेज सो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो सेशन अच्छा लगता है आपको अच्छे से समझ में आता है तो ज्यादा से ज्यादा हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल उड़ान को सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड सींग माई वीडियो लेक्चर्स आई होप ऑल ऑफ यू इंजॉय स्टे होम स्टे सेफ अपने आप को सुरक्षित रखिए अपने घरों में रखिए लेकिन अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए कंटिन्यू विद योर स्टडीज थैंक यू वेरी मच